നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഔട്ട്ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ പ്രതീക്ഷയുടെ ബേർഡേ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇന്നവിടെ ബേർഡേ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പ്രതീക്ഷ അവൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് അവൾ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ച് വിശ്വസം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് പരിപാടി നമുക്ക് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലായിരുന്നു ഇനി അവൾ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വേറെ ഒരു ഷൂട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ ഷൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയ അടുത്താണ് നമുക്ക് അവൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിക്കണോ അവിടെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടാൽ കൊള്ളാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് വല്ല എടുത്തിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് തീർക്കാൻ നോക്കാം നമ്മളങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു അവൾ കുറച്ച് വൈറ്റാണ് ഭയങ്കര വൈറ്റൊന്നുമല്ല എന്നത്ര ഒന്നുമല്ല ചുമ്മാ അപ്പം അവൾക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കളർ ഇത് അപ്പം ഞാൻ അവൾക്ക് ഇന്നലെ ഇതെടുത്തു അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു മോഡേൺ ആണ് ഓക്കെ കൂട്ടത്തെ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്താലോ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് വന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നെ കാണാൻ അവിടെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് പോ ബില്ലടിക്കുന്നിടത്ത് പോ ഇവിടെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ കളിക്കല്ലേ എന്റെ സ്വഭാവം നല്ലൊരു ചിറക്ക നിക്കുന്നു വൈറ്റ് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് എനിക്ക് മാച്ച് ആവും നോക്കട്ടെ മാറങ്ങോട്ട് മാറങ്ങോട്ട് കണ്ണടി ഒന്ന് വെച്ച് ഓ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തൊരു മഴ അപ്പുറത്ത് പോകും ഓ അല്ല അപ്പുറത്ത് പോയി കേട്ടോ ഒക്കെ മണക്കും മണി നിങ്ങൾ അത് ഫേസ് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആ ഇങ്ങനെ ഈ ചേട്ടനെ ഈ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഭാരമാകും പക്ഷെ സിംഗിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരന് വൈറ്റ് ഞാനും വൈറ്റ് ഞാൻ നോക്കും 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 അങ്ങോട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് വേണം എനിക്ക് 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 മുഖം കാണാൻ എന്താണൊരു വഴി കൊള്ളാം കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ഗമ്മയിൽ നോക്ക് 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 നോക്കോ കണ്ടോ കണ്ടോ കള്ളോ 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 കണ്ടോ കണ്ടോ എന്ന് കണ്ടോ ഇപ്പൊ പൈസ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പുറത്ത് വാ കണിക്ക് 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 ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത് തരാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഗൈസ് മതി മതി ഇനി കൂടുതൽ കാണണ്ട വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് വില്ലടിക്കാൻ കൊടുക്കാം ഹലോ നമ്മുടെയൊക്കെ 
മിക്കവരുടെ വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്കോ അമ്മമ്മയ്ക്കോ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ ജോയിൻ പെയിൻസ് കാലുവേദന അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒന്നിക്കെ ചിലപ്പം ആർത്തട്ടീസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ കൊളാജിയൻ ടൈപ്പ് ടു എന്താണ് കൊളാജിയൻ ടൈപ്പ് ടു എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ബോൺസിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൊളാജിയൻ ടൈപ്പ് ടു ഓക്കെ ഈ ഏജ് കൂടും തോറും നമുക്ക് ഈ പെയിൻസും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ചിലപ്പം ഈ കൊളാജിയൻ ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുപോകാം ശരീരത്തിലെ ഒരു പ്രീഡോമിനൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൊളാജിയൻ ടൈപ്പ് ടു ഇതിലെ അൻപത് ശതമാനം പ്രോട്ടീനും കാർട്ടിലേജ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളാജിയൻ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് വീക്കായി റീജനറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആകും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ജോയിൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിക്രിയ ക്യാൻസ് ക്യൂക്ക് സൗണ്ട് അതിനാവശ്യമായ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസ് റബ്ബായി പെയിൻ ഉണ്ടാകും ഏജ് കൂടും തോറും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൊളാജിയൻ ടൈപ്പ് ടുവിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ലെവൽ കുറയുകയും അതിന് എന്റെ അമ്മ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്റെ വേറെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അമ്മ കുറെ നാളായിട്ട് അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മമ്മയാണെങ്കിലും കുറെ നാളായിട്ട് അവർ ജോയിൻ പെയിൻസിനും ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഇടയുടെ ജോയിൻ സപ്പോർട്ട് ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് മൈൻ കാൽസ്യം സിട്രേറ്റ് കാൽസ്യം അക്സോബൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എം എസ് എം തുടങ്ങിയ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജോയിൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസും അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻസ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇത് കഴിച്ച് നമ്മുടെ പെയിൻ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എൻവേദ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോയിൻ പെയിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടുവേദന ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആശ്വാസം കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂണി റിലേറ്റഡ് ജോയിൻ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി സപ്പോർട്ട് ബാക്ക് ജോയിൻ ഹെൽത്ത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം കിട്ടും എൻവേദയുടെ ഈ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കറി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടിൽ മുട്ടുവേദനയിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ജോൺസ് പെയിനിൽ നിന്നും നല്ലൊരു റെക്കവറി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു നോൺ വെജ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൊളാജിയൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ കാർട്ടിലേജിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ വരുന്നത് മറൈൻ ഫ്രിഷിൽ നിന്നാണ് സോ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലർജറ്റിക് ആയ ആൾക്കാരോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻവേദ ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള സൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ത്രൂ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അങ്ങനെ സാധനം എടുത്തു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് കൂടെ മേടിക്കാം ബർത്ത് ഡേ ആകുമ്പോൾ കേക്ക് എന്തായാലും വേണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് കേക്ക് കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരുടെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താ അവരുടെ അല്ല കുഞ്ഞമ്മേൻ്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താ അപ്പം നമുക്ക് പോവാം നമ്മളങ്ങനെ കേക്ക് മേടിക്കാൻ വന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൈവേയിൽ അതായത് പപ്പനും കൂടെ ഹൈവേയിൽ നല്ലൊരു ബേക്കറി ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ കട്ട്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ കേക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു പേര് മറന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒരാളാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കേക്ക് കേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കൊടുക്കാം എന്താ ചേട്ടാ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നടക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നു ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇത് നട്ട് ബ്ലാക്ക് ടിൽ
മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവരെ കൊണ്ടിറങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഉടനെ അവൾ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി വഴിയും തെറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നീ ഒന്ന് കുളിച്ചില്ലേ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചേക്കുക എന്റെ പ്ലാനിങ് മൊത്തം മുളങ്ങിയേ ഇതാണ് ഈ പ്രതീക്ഷയുടെ കുഞ്ഞമ്മ എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞമ്മ ഇത് വീഡിയാണ് എന്റെ അമ്മ സത്യം ഇത് പ്രതീക്ഷയുടെ അമ്മയുടെ അനീതി അമ്മളിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ വന്ന കാര്യം അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മ വിളിച്ചു അപ്പൊ ആ നമ്പർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവരങ്ങനെ സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് എനിക്കറിയണം നീ എങ്ങനെയാണ് വെളുത്തെന്ന് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഏറെ നാള് വന്ന കൂട്ടുകാരി നീ നടുറോടി നിർത്തിയില്ലേ അല്ല ഇവിടെ ആരുടെ ബർത്ത്ഡേക്കാ വന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കുളിച്ചോടെ എന്റെ കുഞ്ഞി നീ കണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ സാധ്യത ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീ വിളിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോന്ന് ഓ നീ ഇത് രാവിലെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോണ്ട ഇങ്ങനൊരു സർപ്രൈസ് എനിക്ക് തരണോ എന്ന് ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ നിനക്കൊന്ന് കുളിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞാളായിട്ട് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടിട്ട് വാ ആവശ്യമുണ്ടോ മുത്തേ ഞാൻ 
അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഇത് വല്ലാത്ത ഇതായി കേട്ടോ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ വന്നപ്പം കുഞ്ഞുമ്മയുടെ മോൻ കണ്ട് ഞാൻ ഓടുന്നത് അപ്പൊ അവൾക്ക് വേറെ ആരും ഒരാൾ കേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അവള് ഫോണിൽ അത് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് എന്തിനു അവള് തന്നെ കണ്ടില്ല പിന്നെ അപ്പൊ അവള് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറിട്ട് വരട്ടെ ോ മുടി അയച്ചിട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അടുത്ത വേറൊരു സുന്ദരി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതൊക്കെ നേരത്തെ പറയണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത ഒരു സുന്ദരിയുടെ ഒന്ന് ഇതാണ് ഞങ്ങളെ കല്യാണ പെണ്ണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും എടുത്തു <laughs> 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 അത് കൊഴപ്പില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നീ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ശ്വേത ഇടി വിളിച്ചു വന്നൊക്കെ ചുമ്മാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ അപ്പോഴാണ് നീ കരം വരെ നിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് വീടിനകത്ത് കയറാന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു നീ ഇവിടെ വന്നു അവളും ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ബേർഡേ എല്ലാരും പറഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്മയും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ബേർഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ലൊക്കേഷനിലും കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നതാ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടെണ്ണം അവളെന്തോ കഴിക്കാത്ത അവളുടെ ഫുഡ് അവള് കഴിക്കൂല നമ്മളെന്തൊക്കെ കഴിക്കോ നിനക്കുള്ള കേക്ക് അല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ടാ എന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വലിയ സംഭവം അല്ലേ സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് അമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത് അക്രാന്തം പാടില്ല അക്രാന്തം പാടില്ല രണ്ട് ചിപ്സ് അതെ അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേക്ക് കട്ടൽ ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് എനിക്ക് 
ഇതാണ് ആളിറങ്ങാൻ വൈകി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകും 